Hola, mi nombre es Hans Leser y soy el fundador de Actes Risk Consulting. Actes es una fusión de las palabras danesas que significan incertidumbre activa, y creo firmemente que las incertidumbres, los riesgos y las oportunidades, por así decirlo, son hechos de la vida. Así que también puedes aprender cómo aprovecharlos, utilizarlos, beneficiarte de ellos, en lugar de tenerles miedo y empezar a mitigarlos y minimizarlos todo. Antes de empezar Actes, trabajé para Lego Group durante 35 años, los últimos 10 de los cuales fui jefe de gestión de riesgos estratégicos, que se me permitió construir y desarrollar a un estándar de clase mundial. Estoy muy orgulloso de los logros que obtuvimos allí, pero aún así decidí continuar por mi cuenta. Cuando nos fijamos en los estándares de gestión de riesgos, ISO 31000 y COSO, Ambos coinciden en que la gestión de riesgos debe afectar la toma de decisiones, de lo contrario, es un desperdicio. Y es por eso que he elegido que esta semana de concientización sobre el riesgo se centre en cómo optimizar el valor de las decisiones. Usar las herramientas, procesos y metodologías de gestión de riesgos, porque están ahí, están disponibles y también podrían aprovecharse. No hay nada nuevo ni difícil en ello. Se trata simplemente de hacerlo en el momento adecuado. En esta grabación o esta sesión, repasaré un par de cosas. Primero, me gustaría analizar los diferentes niveles de gestión de riesgos, los diferentes enfoques de gestión de riesgos, tal como yo los veo. Luego, cuando hablo de gestión de riesgos centrada en la toma de decisiones, me gustaría presentar un enfoque tipa, en el que se apunta, se identifica, se prioriza y se actúa. Es un enfoque bastante simple. No tiene nada de difícil. Aún así, pocas personas lo hacen de forma sistemática. Después de eso, hablaré sobre cómo equilibrar tus esfuerzos. Hay un límite en cuanto a la cantidad de recursos que debes gastar para decidir algo que estás decidiendo una y otra vez. Pero también existe el peligro de asumir una situación de vida o muerte muy grande en las decisiones de su. Empresa sin haber hecho los deberes adecuados. Y luego Simon habla mucho sobre la cultura. No se trata de una cultura del riesgo, sino de una cultura de asunción inteligente de riesgos. No existen los riesgos. No existe tal cosa como no correr riesgos. Ya sea que decidas ir por un camino u otro y no ir en absoluto, siempre corres riesgos. Siempre se buscan oportunidades y convertir esa cultura en una cultura ganadora positiva tiene mucho valor para una organización. Y es por eso que terminaremos allí. El ex Adurenko habla sobre gestión de riesgos 1 y gestión de riesgos 2. Me gustaría ser más descriptivo en mi terminología, así que hablo de riesgo de ejecución y gestión de riesgo de decisión. Los procesos no son tan diferentes, pero el alcance sí lo es. La gestión de riesgos de ejecución se centra en la gestión de riesgos. Riesgos que ya han sido asumidos por decisiones tomadas o planes puestos en marcha o acciones puestas en marcha. Estrategias formuladas. Como tal, suele ser de naturaleza reactiva. Eso no significa que no puedas preparar nada ni hacer nada, mirar hacia adelante o cualquier otra cosa. Pero aún así la decisión está tomada. Así que ahora aprovechémoslo al máximo. Por otro lado, Respalda inherentemente la decisión que ya se está tomando. Hemos decidido hacer esto, que puede ser peligroso. Hagamos que funcione de todos modos. Hagamos que sea un éxito de todos modos. Y ese es el enfoque de la gestión del riesgo de ejecución. Como sucede en la mayoría de las empresas, quiero decir, la cobertura cambiaria es la gestión del riesgo de ejecución. Gestión de riesgos de proveedores, gestión de riesgos crediticios, todos los elementos de la gestión de riesgos basados en los riesgos ya asumidos. La gestión del riesgo de decisiones se centra en respaldar la toma de decisiones garantizando que se conozca el perfil de riesgo de la decisión antes de tomarla. Esto significa que presumiblemente es de naturaleza más proactiva. No hemos hecho nada todavía. Entonces, todavía estamos analizando cuáles son los riesgos y las oportunidades, cuál es el rango de resultados y qué tan satisfechos estamos con eso antes de tomar la decisión. Por otro lado, 
desafía inherentemente las decisiones que están a punto de tomarse. Cuando los ejecutivos quieren decir, quiero hacer esto. Y tiene mucha energía y mucha fuerza política en eso. Puede que él no quiera escucharlo, pero usted no puede permitirse el lujo de hacerlo. Los riesgos son demasiado altos o va a ser demasiado peligroso o demasiado difícil hacerlo de la forma en que deberíamos haber hecho las cosas. Entonces, el trasfondo o el enfoque, el impacto en la organización, difiere entre estos dos, en mi caso. Pero pueden trabajar juntos fácilmente. Cada organización tendrá niveles de gestión de riesgos de ejecución y cada organización debería tener una gestión de riesgos de decisiones estrechamente integrada en la forma en que hacen negocios. En cuanto a las decisiones, estas se producen en dos pasos. Está el qué hacer. Vamos a esto o hacemos aquello. ¿Y cómo lo hacemos? Hagamos lo que hagamos, hay un enfoque. Y lo que deberíamos hacer es centrarnos en cómo hacerlo. Y la gestión de riesgos, el cómo hacer lo que hayamos decidido hacer, porque hay un enfoque seguro para cada tarea. Puede resultar engorroso. Puede resultar caro. Puede que lleve mucho tiempo. Puede que no necesariamente sea rentable o beneficioso para nosotros. Pero puede hacerse. Sin embargo, debemos ser conscientes de que dirigir un negocio, desarrollar algo, Liderar una organización significa ganar. No se trata de no perder. Entonces, si siempre adoptamos el enfoque seguro, seremos demasiado lentos. Mario Andretti, la guinda, lo puedo decir así. Si todo está bajo control, vas demasiado lento. Necesitamos adoptar ese enfoque y centrarnos en cómo hacerlo para las diferentes alternativas. Y luego podremos encontrar el enfoque planificado de riesgo óptimo para cada opción. Mire el rango de resultados. Mire los resultados y vea, ok, qué riesgo, qué decisión vamos a tomar, A, B o C. Porque esa será, al final del día, una elección entre unos pocos. Y cuando haces esta priorización, la basas en tu apetito por el riesgo. ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar? ¿Cuánto riesgo puedes permitirte correr? ¿Qué te dispuesto a hacer? ¿Qué se te permite hacer? En muchos casos, habrá pautas y reglas sobre cuánto se le permite hacer como gerente. Tendrá cierto nivel de influencia y cierto poder de decisión. Y otros tienen que ser relegados a niveles superiores o incluso a la junta directiva. Pero aún así, según tus prioridades, ¿cómo vas a hacerlo? De esta manera... Optimiza el valor asumiendo tanto riesgo como sea posible con el mayor resultado rentable posible. Al realizar una gestión de riesgos de decisiones, sugiero un proceso TIPA. El proceso TIPA consiste en una sesión de focalización en la que usted precisa lo que quiere lograr. ¿Qué es para usted el éxito en esta decisión? Luego la identificación. ¿Qué puede afectar el objetivo de su reunión? ¿Qué puede hacer que no alcances tu objetivo? ¿Qué puede hacerte superar tu objetivo? ¿Sobre cuál de estos elementos necesitas actuar? ¿Cómo actuarás al respecto? ¿Y entonces cómo serían? Para que tenga un plan viable con el que pueda seguir. Y luego ejecutas el plan. Profundizaré en esto en las próximas diapositivas. T. Apuntar consiste en poner el caballo delante del carro. He visto tantas decisiones, tantos proyectos, incluso las estrategias se basan en lo haré, deberíamos o debemos hacer esto o aquello. Cuando la declaración se haya hecho sin la debida consideración sobre cuál podría ser el resultado. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué alternativas había? En muchos casos se trata de la necesidad de un ejecutivo de hacer algo. O montar un caballo de juguete. Realmente me gusta mucho que nos mudemos a nuevos países, así que mudémonos a nuevos países pase lo que pase. Esto es peligroso e ineficaz porque muy a menudo te encontrarás con que no sabes cuándo lo lograste. Entonces. La primera pregunta que podría hacerle al ejecutivo cuando desee hacer algo, ¿cuál es el éxito? 
¿Con qué métricas sabrías que tienes éxito? ¿Es un nivel de ventas? ¿Es un nivel de satisfacción del personal? ¿Es ganancia? ¿Es lo que sea? ¿Cómo se mide el éxito y qué se necesita para pensar que esta fue una decisión bien tomada? Fue una decisión exitosa porque después de la implementación, pueden pasar meses antes de que finalice la implementación de esta decisión, también pueden pasar semanas o días, pero a menudo puedes hacerlo, si no tienes el objetivo. Es muy difícil decir que tienes éxito y si no puedes decir cuándo lo lograrás. No puedes decir cuándo fallaste y no se puede hablar de riesgo, por lo que todo el castillo de naipes se desmorona. Si no tienes la orientación, necesitas la orientación y luego necesitas redactar una idea y no grabar todo en piedra. En este momento, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el enfoque clave? El plan de alto nivel para cumplir con esto y luego cuáles son los riesgos y las oportunidades que pueden existir. Y lo importante relacionado con la focalización aquí es que los riesgos. Debe medirse en los términos de la métrica objetivo si su métrica objetivo es la rentabilidad su métrica de riesgo no debe ser la pérdida de clientes o retrasos en el tiempo ni agregar que esto o aquello debería ser la rentabilidad cuál es el impacto en la rentabilidad si su métrica objetivo es un nuevo consumidor una cantidad de nuevos clientes entonces esta debería ser la base de cómo medir su riesgo y oportunidades para asegurarse de tener una integración perfecta de su encuesta de riesgo y su resultado y sus informes Contra el objetivo, debo recordar que a los ejecutivos no les importan mucho los riesgos, pero sí les importa no superar sus objetivos. Así que si podemos mostrarles cómo cumplen o no sus objetivos de manera consistente con la forma en que los han definido, entonces estamos en buena forma. El ojo es identificación y esto debe ser holístico para ser válido. Quiero decir, Estamos mirando el plan. Lo que puede impedirnos alcanzar nuestros objetivos. Lo que puede ayudarnos a alcanzar o incluso superar nuestros objetivos. Esto es genial. Tenemos que recordar que aprovechar una oportunidad de 10 millones es tan valiosa y tan buena como evitar un riesgo de 10 millones. Tiene el mismo resultado final o efecto de resultado sin importar cuál sea la métrica y tenemos que ser holísticos. Siendo holísticos, hay tantos problemas, tantos proyectos que he visto porque el equipo del proyecto y la dirección del proyecto se centraron en la iniciativa en sí y en lo que estaban haciendo y la decisión y no consideraron todo lo que los rodeaba y tienes este gran proyecto donde la operación fue un éxito, el paciente murió, no deberíamos haberlo hecho. Esos, por lo que debemos tener un alcance más amplio y profundizaré un poco más en eso en las próximas diapositivas. En el núcleo tenemos los riesgos directos y los apalancamientos que estamos analizando en la iniciativa donde tenemos la gestión del proyecto en sí misma. Quiero decir, implementar una decisión es a menudo algún tipo de proyecto. Hay un alcance y el cambio de alcance cambiará el alcance. En algún marco de tiempo que se le ha establecido, tiene algunos recursos, dinero, tiempo, personas. Cualesquiera que sean los riesgos que tenemos aquí. ¿Cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar y en este puede haber muchos más riesgos que los que existen? Ser oportunidades, otra parte del proyecto que a menudo algunos olvidan es la gestión del cambio. Cuando implementamos una decisión, algo está cambiando, podría ser el proveedor o el cliente, podría ser un área comercial completa, podrían ser procesos hasta el final. ¿Cómo registramos aquí nuevas facturas? Esta gestión de cambios debe integrarse en el plan del proyecto y cada gerente de proyecto le dirá que sí, por supuesto, y aún así se olvida mañana, mediodía y noche quién tendrá que hacerlo. De otra manera, ¿cómo podemos involucrar a estas personas y cómo podemos garantizar que obtengamos su apoyo en lugar de su obstrucción? Hay graves riesgos de obstruir a las personas que realmente van a hacer el trabajo después. Hay mucha ayuda. Hay muchas oportunidades. 
se puede obtener mucha información al hablar con las personas que tienen que cambiar la forma en que realizan su trabajo diario debido a esta decisión. Así que haga que los involucrados y los que salgan sean conscientes y hagan que ayuden. Defina qué puede ayudar y qué puede obstaculizar el encuentro de sus vectores. Ahora nada es una isla, excepto islas, por supuesto, y hagas lo que hagas. Habrá algo que vendrá antes que nosotros, habrá algún proceso, algún área, algunas cosas que nosotros, cuando estemos cambiando, tendrán que adaptarse a ese cambio de alguna manera. ¿Cuáles son los procesos internos? ¿Qué viene ante nosotros? ¿Quiénes son los proveedores o qué estamos comprando? Eso todavía coincide con las nuevas decisiones. Eso todavía coincide con lo que estamos haciendo y la forma en que hemos hecho las cosas o tienen que cambiar como pueden. Ayudar a obstaculizar la ayuda o dificultar nuestro cumplimiento de objetivos y eso podría ser de gran ayuda. Si se involucrara las aguas arriba, no necesariamente a todos los tres niveles hacia abajo, sino a mirar lo que viene antes de cualquier cosa que estemos cambiando y asegurarnos de que eso esté incluido en el riesgo. Perfil que estamos desarrollando porque para ciertos riesgos y oportunidades surgen del upstream lo mismo se puede decir del downstream lo que viene después que clientes o usuarios tenemos de esta decisión este cambio. Lo que hemos logrado es lo que estamos entregando. Es diferente de lo que siempre hemos entregado. ¿Es más rápido? ¿Es mejor? ¿Ha cambiado? ¿Cómo pueden usarlo? ¿Cómo pueden aprovecharlo? ¿Y cómo puede eso ayudar o dificultar nuestro cumplimiento de objetivos? Hay que tener eso en cuenta. Es muy valioso hacerlo con solo pedir llegar a las personas que tenemos aquí. Los procesos de apoyo son internos de la organización. Si está trabajando con algo que está en la cadena de valor de un proyecto, los procesos en los que dependerá son cosas como las finanzas, los impuestos legales sobre recursos humanos y todo eso y dependerá de ellos, pero pueden verse afectados. O afectar la implementación de su iniciativa. Podría valer la pena echar un vistazo a estas organizaciones o considerarlas y decir que puede ayudar o obstaculizar nuestro cumplimiento de objetivos en esas áreas. Ser sistemáticamente holístico y es muy valioso hacerlo. La organización para la que está trabajando no es la única en el mundo, por lo que debe observar las condiciones comerciales, cuáles son las condiciones en las que está trabajando, son externas a su organización, usted será su decisión, será su acción. Sujeto a las condiciones comerciales que vienen del exterior y se puede observar un análisis profundo en el que se analiza el cambio social, tecnológico, ambiental, económico y político, se puede tener un panorama competitivo cambiante. Disruptors usted puede ser el disruptor potencial y puede haber muchos otros problemas y cambios en las condiciones comerciales que afecten su decisión. Incluso puede ser que algunos de estos hayan sido el impulsor de su decisión cuáles son los riesgos cuáles son las oportunidades que puede ayudar y dificultar el cumplimiento de sus objetivos. Priorizar es un ejercicio de modelado, se trata de aprovechar el modelado de simulación Monte Carlo y la simulación Monte Carlo es imprescindible, no se trata de tener un registro de riesgos, no se trata de ámbar rojo y verde son inútiles, no te dirán, no te mostrarán nada, no te mostrarán apoye su decisión y los mapas de calor, a menudo son más peligrosos que incluso inútiles, olvídelos, deshágase de ellos, lo que debe hacer es medir y analizar, dejar de adivinar, la gente es horrible en eso y todos. Nosotros. Quiero decir que se han llevado dos premios Nobel por documentar que la gente es mala adivinando estimaciones cualitativas como alta o baja o muy significativa o insignificante. Son totalmente inútiles. ¿Qué es muy significativo? ¿Cuántos de estos se necesitan para ser una catástrofe? ¿Y qué es una catástrofe? ¿Eso significa que estamos muertos? No tiene sentido. Es absolutamente inútil.
Y lo que es aún peor acerca de las conjeturas es que las estimaciones cuantitativas están sesgadas. Cada persona en la Tierra es parcial. Tenemos más miedo de unas cosas que de otras. Algunas personas tienen miedo a las alturas. Otras personas no lo son. Algunas personas tienen miedo a los otros oscuros. Otros otros no lo son. Mucha gente está preocupada por los ataques terroristas. Sin embargo, es muy poco probable que alguno de ellos se vea alguna vez afectado por un ataque terrorista. Son muy pocas las personas que caminan por ahí preocupadas por los accidentes de tráfico. Sin embargo, la mayoría de nosotros experimentaremos algún nivel de accidentes de tráfico durante nuestra vida. No tiene sentido. Necesitamos los hechos y los hechos siempre están ahí. Dulas en su hilo. ¿Cómo medir cualquier cosa ha demostrado que siempre se puede encontrar una métrica, una métrica relevante, y siempre se puede encontrar una manera de medirla? Y una vez que tienes eso, modelas cada riesgo y oportunidad. En su modelo de decisión. ¿Cuál es la distribución del impacto? ¿Cuál es la baja probabilidad y el pequeño impacto? ¿Cuál es el impacto esperado? ¿Cuál es el alto impacto? Muy a menudo se utiliza esta estimación de tres puntos sobre el impacto de un riesgo o una oportunidad. Y puedes modelar eso con una distribución matemática de cualquier tipo. Pero también debemos ser conscientes de que es posible que muchos de los riesgos y oportunidades que tenemos en un proyecto y que están arraigados en una decisión nunca se materialicen, lo que significa que el impacto es cero. Así que tenemos que abordar cuál es la probabilidad de que esto suceda y lograrlo. Y una vez que tenemos eso, lo agregamos a nuestro modelo de decisión. No realizamos un registro de riesgo separado que se guarda en el escritorio del administrador de riesgos. Lo integramos en el modelo de decisión. Trabajamos con las personas propietarias del modelo de decisión y lo calculamos. Tenemos todo el riesgo expresado en los valores de la métrica de resultado, la métrica de éxito, ¿no? Así que lo ponemos ahí y lo arraigamos. De esa manera podemos modelar nuestro ejercicio aprovechando la simulación de Monte Carlo. En esta priorización, la simulación Monte Carlo le brinda dos resultados valiosos con los que trabajar. Una es una curva como esta, en la que desde una probabilidad 0 hasta un 100% de probabilidad en el eje y tiene el rango de resultados. Como puede ver, el rango de resultados comienza con menos de menos 100. Lo que significa en este caso de ejemplo. Puedes perder más de 100. También puedes ganar más de 100, pero es poco probable. A la derecha, puede ver que la probabilidad de alcanzar o superar su objetivo es del 32,7%, lo que significa que hay un 67% de posibilidades de que no lo alcance. También puede ver que el resultado medio con un punto 50 a 50 es menos 13,6. Entonces hay un 50% de posibilidades de que pierdas más del 13,6. ¿Estás contento con eso? ¿Está bien para ti? ¿Es esto suficiente certeza para continuar con su sesión? Luego continúa con tu sesión. Si no es así, puedes aprovechar los diagramas de tornado que salen del mismo software. Este es un software. Hay muchos otros que puedes usar. Y aquí, el riesgo F se muestra como la incertidumbre más importante y de mayor impacto que tiene en su proyecto. Ahora bien, ¿podemos hacer algo para minimizar y reducir el riesgo F? Reducir la probabilidad, reducir la distribución del impacto para que podamos obtener un mejor resultado. ¿Podemos aprovechar la oportunidad 3? Los llamo palanca aquí por razones de espacio. ¿Pero podemos aprovechar este? Es una idea positiva. ¿Podemos asegurarnos de que eso suceda? ¿Podemos asegurarnos de que podemos beneficiarnos de ello? ¿Podemos mitigar los riesgos A y G? ¿Podemos aprovechar las palancas 4 y 5? Entonces podremos obtener un mejor resultado. Este es un proceso de planificación iterativo. Empiece por simular su modelo de decisión, sea lo que sea que se le haya ocurrido. Y luego miras, ¿está contento con eso? ¿Está bien? ¿Terminamos? ¿Estamos listos para ir? Si es así, adelante. Quiero decir, no te excedas. No tiene ningún valor, no tiene mucho valor, exagerar. A veces puedes obtener algo de valor, pero normalmente no lo habría. Supongo que la primera vez que hagas esto, si lo haces, no estarás satisfecho con el resultado. Y luego miras el diagrama de tornado y dices, ¿cuáles son las incertidumbres clave? Los abordas, los discutes y decides, ¿qué vas a hacer al respecto? 
y hagas lo que hagas con ellos, actualiza tu modelo. Actualiza su modelo de decisión introduciendo o agregando las actividades que ahora va a realizar para mitigar ese riesgo o aprovechar esa oportunidad para asegurarse de que obtengan un mejor resultado. Actualiza lo que está haciendo, los costos y todo, y actualiza el impacto y la probabilidad de los riesgos clave que ha cambiado. Y luego haces otra simulación y preguntas si estás contento, y luego puedes darte la vuelta. La belleza de esto es que este ciclo inferior es un ciclo de siembra. Es muy fácil y puedes hacerlo. Quiero decir, para muchos proyectos, llevará horas, ni siquiera días. Tomará horas hacerlo entre un equipo de personas relevantes y tener un plan y decir, está bien. Así es como ejecutaremos esta decisión de manera óptima. Si esta es la decisión que vamos a ejecutar. Al final del día, estarás feliz y seguirás adelante. Cuando tienes una decisión que cubre. Una variedad de oportunidades, dos o tres o lo que sea, puedes hacer este ejercicio para cada una de ellas. Y descubre cómo hacerlo y elige los mejores. Una vez que hayas tomado la mejor decisión, la mejor decisión plausible, hayas decidido qué hacer y cómo hacerlo, empezarás a navegar por la vida real. Tienes un plan optimizado, adelante, empieza. Superváis los desarrollos y los cambios que se producen a medida que avanza. Quiero decir, no es una caída directa. No es un esquí de velocidad en el que simplemente corres en una dirección. Tienes que navegar. Y como dijo Helmut von der Wold, el mayor, un ex general alemán, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Entonces, una vez que llegues a la vida real, habrá cambios. Habrá acciones. Habrá riesgos que serán más grandes y algunos serán más pequeños y tendrás que adaptarte. Entonces, lo que debe hacer es actualizar su plan y su modelo y decidir el siguiente paso. Por lo tanto, integra este pensamiento de decisión de riesgo con la planificación y ejecución de su proyecto para obtener un resultado óptimo simplemente repitiendo el camino hacia un resultado exitoso cada vez. Ahora tienes que equilibrar tus esfuerzos. No tienes que pagar el dinero completo por cada decisión que tomes, pero también debes asegurarte de ser lo suficientemente prudente en tus decisiones más importantes. Muchas decisiones comerciales son decisiones frecuentes y conocidas. Lo hemos hecho antes y no hay esto y aquello. Eso no impide que no debamos pensarlo detenidamente. La mayoría de las decisiones valen 20 minutos, media hora de tu tiempo antes de tomarlas. Discútelo con personas clave. Mire cuáles son los altibajos clave. Ten confianza y sigue adelante. Sin hacer muchos análisis y sin hacer muchas otras cosas, sabes lo que estás haciendo y experimentas, y tienes la experiencia. Muchas de las decisiones que se toman en una empresa serán de naturaleza táctica. Esto conducirá a proyectos que tendrán una fase de implementación de 2 a 20 meses. Aquí ha identificado a las partes interesadas, hable con ellos. Tienes hechos, analízalos y aprovechalos. Sea consciente del riesgo, sea flexible y adaptable en el enfoque que haya adoptado. No tengas miedo, adelante. Pero piénselo un poco más a fondo y un poco más sistemáticamente que lo que está haciendo con las decisiones del día a día. Y a veces, si eres un alto directivo o ejecutivo, tendrás que tomar decisiones estratégicas. Decisiones en las que básicamente estás apostando a la granja. Estos pueden ser el resultado de un proceso estratégico en el que se ha decidido a dónde ir y cómo hacerlo. Y tienes un proceso de análisis muy sistemático sobre qué estrategias crear, etc. Pero también, como vimos en el entorno empresarial externo, serán decisiones que se le impongan. Algún competidor o alguna otra entidad que te afecta hace algo que te cambia la vida casi de la noche a la mañana y tienes que decidir cómo actuar en consecuencia. Para estas importantes decisiones multimillonarias, asegúrese de tener una base de decisión válida. Tenga su calculadora de mejores personas. Atraviésalo. Sea minucioso y sistemático en su enfoque. Estás apostando a la granja. Asegúrese de que la apuesta sea buena y sea cauteloso en cualquier decisión que tome y sea adaptable en cualquier 
decisión sobre cómo tomarla. De esa manera, podrá asegurarse de poder optimizar su decisión comercial. Optimizar siendo flexible y adaptable en las decisiones frecuentes y conocidas y luego ser cada vez más minucioso y trabajar en sus decisiones estratégicas. Paul Simon y muchos otros hablaron sobre la cultura del riesgo y la cultura de una empresa. Peter Drucker dijo que la cultura se come la estrategia en el desayuno. La cultura es importante y lo que podemos aprovechar con esto es que podemos desarrollar una cultura de asunción, inteligente de riesgos. Como dije antes, no existe tal cosa como no correr riesgos. La cultura básicamente define cómo hacemos las cosas aquí. Esta es la forma en que trabajamos. Siempre hacemos esto. Nunca hacemos eso o lo que sea de varias maneras y las personas nuevas en la organización aprenderán lo que eso significa. Ahora bien, si su empresa y organización es sistemática en la optimización de decisiones y valor. Incorporando el modelo TIPA y el pensamiento de riesgo y el modelado y la simulación de Monte Carlo en decisiones importantes, en decisiones comerciales importantes, que Influir en todas las organizaciones y convertirse en la forma en que hacemos las cosas aquí. Has construido una cultura en la que todo el mundo hace esto. Nadie considerará siquiera saltar la valla porque sabemos que así es como hacemos las cosas aquí. Nos hemos acostumbrado y hemos visto su valor una y otra vez. Hacer eso le brindará una cultura ganadora basada en la asunción inteligente de riesgos. No se puede evitar correr riesgos. También podrías aprovecharlo. Sea inteligente al respecto. Sepa cómo hacerlo. ¿Cómo implementamos eso? Tres palabras. Consistencia. 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 Si siempre lo presionas, si el comité directivo de cada proyecto pregunta por el perfil de riesgo. Si los ejecutivos para cada material de decisión que requiere preguntan el perfil de riesgo y cómo está, integrado y qué se ha hecho, entonces se hará. Si no se pide, no se hará. Simplemente será completamente olvidado y no tendrá ningún valor. Y esto es todo. No es más complicado que eso. Se trata simplemente de tomar procedimientos y procesos estándar de la gestión de riesgos e incorporarlos al proceso de decisión. Recordando que cualquier decisión tiene dos elementos. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? El perfil de riesgo de cualquier decisión se basa en cómo lo hacemos porque existe un enfoque seguro para cada tarea. Y lo que elijamos hacer puede ser muy arriesgado, pero es una elección deliberada. En esa planificación de riesgos, la gestión de riesgos de las decisiones, aprovechar un enfoque más barato. Asegúrese de tener un objetivo, un objetivo mensurable al que aspirar. Identificar de manera integral. Priorice aquello sobre lo que desea hacer algo e incorpórelo en su modelo y luego actúe con confianza. Pero sea adaptable a su implementación. El mundo tiene la mala costumbre de cambiar todo el tiempo, así que es mejor que tú lo hagas. Y sea consistente. La coherencia creará una cultura de asunción inteligente de riesgos que estará destinada a ser una enorme. Ventaja competitiva para la empresa o algo mucho peor para sus competidores si usted no lo hace y ellos sí. Entonces esto es lo que creo que optimiza el valor de la decisión. Aprovechar los procesos, herramientas y mecanismos estándar de gestión de riesgos en el proceso de decisión y no esperar hasta haber tomado la decisión para luego comenzar a rescatar lo que haya hecho. Podría suponer una gran ventaja competitiva para usted. Así que gracias y si crees que puedo ayudarte, no dudes en comunicarte con nosotros. Y si crees que puedo ayudarte, no dudes en comunicarme. Que tengas una buena sesión.